In August 2019, we spent four weeks in Peru to complete the first part of our Kausha Saikun project. We've been friends with the Good Shepherd Sisters for 30 years, who carry out a handicraft project in the Katka region. Katka is located behind Cusco in the countryside on a level about 4000 meters. Let us present a few impressions from our first art workshop with the people from Cuyuni, who paint our traditional dish towels in their own traditional way. Muy buenos días, mi nombre es Antenor Perca en Quillé. Soy de la comunidad de Cuyune. En esta oportunidad estuve la de la oportunidad de dibujar el paisaje de mi comunidad relacionado al medio ambiente. En este dibujo figura todo lo que es el recurso flora y fauna y diariamente que estamos rodeados por ellos. Gracias a ellos tenemos una, una vida muy buena, muy, muy sana. Entonces tenemos lo que es las plantaciones de pinos, dentro de eso tenemos lo que es... Eh, recuperación de la cobertura vegetal en cuanto a incremento de animales eh, eh, mamíferos como por ejemplo el, el zorro, el liebre en cuanto a aves son halcón, cernícalo y otros y al mismo tiempo se incrementa lo que es plantas medicinales dentro de esa eh, geografía y al mismo tiempo también se encuentran lo que es plantas tintorios para utilizar en cuanto a tema de artesanía gracias Pasutini, Virginia, Sony, Angali. Cuini manta, cuinias, cuini manta. No con dibujar ni hippie o así chacachan, jardín, jardín. Cachan kipe orco, intiloximusion, kipe cachan flor, kipe cachan buito, aguasque, diseño. Chita, nunca, aguarani, aguarani. Chilata, gracias. Afterwards we did art workshops in several communities around and an exhibition at the Museum of Contemporary Art in Cusco. We also brought paintings by the young Peruvian artist Sergio Colianque to Germany and a detailed report of the traditional festival of Colioriti. In the second part of our project we will organize exhibitions with the results in Germany and have people here join in similar workshops on the subject identity and culture in the process of globalization.